Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de mon maître spirituel Selim Aysen. Aujourd'hui, nous allons aborder les sept pratiques essentielles sur le chemin spirituel. Pratiques absolument indispensables aujourd'hui pour commencer un véritable processus de libération intérieure. Lorsque la libération intérieure est suffisamment avancée, alors l'esprit peut commencer à se manifester. Tant qu'il ne se manifeste pas, cela signifie que le karma à compenser est encore trop important à ce stade de notre vie, mais également que nous n'avons finalement pas fait assez de place pour accueillir l'esprit. Les sept pratiques essentielles dont je vais vous parler aujourd'hui sont celles qui, à notre époque, préparent le mieux l'être humain pour qu'il puisse accueillir l'esprit. Comme vous l'entendrez dans toutes les explications qui vont suivre, c'est d'autant plus vrai si ces pratiques essentielles deviennent en réalité une façon de vivre. Une façon de vivre avec soi, bien sûr, mais surtout avec les autres. Surtout si elles sont devenues chacune une façon de vivre à l'intérieur de soi, et bien sûr dans sa relation aux autres et au monde. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, je vous invite à les visionner avant celle-ci ou après celle-ci, car elle dresse le contexte de la condition humaine aujourd'hui sous le regard des écoles de sagesse et des centres des mystères. Aujourd'hui et pour la première fois, nous allons aborder ces pratiques essentielles de transformation de soi en profondeur. Et donc, avant d'accéder à cela, peut-être que pour certains, il serait préférable de regarder les vidéos précédentes qui sont dans une playlist qui s'intitule « Approfondir le chemin spirituel avec Brice Moreau ». Mais avant d'aborder ces cinq pratiques essentielles, quelques réflexions préalables et pratiques pour se placer dans les meilleures conditions possibles, voire aborder cela avec un certain sérieux et pourquoi pas un peu de profondeur. Ce n'est pas tout de vous offrir ces sept perles précieuses, encore faut-il leur préparer un bel écrin qui puissent les accueillir. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui je suis très bien entouré, bien que je ne sois ni bouddhiste, ni chrétien, ni adepte de quelconque religion. Peut-être adepte de la beauté. Aujourd'hui, à notre époque, pour quelqu'un qui voudrait démarrer un véritable travail spirituel sur soi, ne peut le décider que par elle-même, que pour elle-même, et je dirais même dans son intimité intérieure. En effet, on ne peut pas changer quelque chose qui ne nous apparaîtrait pas comme négatif, douloureux ou dérangeant pour soi et pour son entourage, sa profession et bien sûr son évolution intérieure. Cette décision est très personnelle et il n'y a que soi qui puisse le décider pour soi. Que soi qui puisse décider ce qui en soi peut être changé ou plutôt doit être changé. Bien sûr, il est également possible, plutôt que d'essayer de se changer, de se transformer, de se libérer, de regarder simplifier son état négatif intérieur, peut-être avec l'âge, nous savons ce qu'il en est, avec les personnes âgées, surtout à notre époque, ou bien les situations extérieures qui se dégradent ou qui dégénèrent dans ses relations proches ou dans son environnement, avec sa famille, mais aussi son pays, sa ville, son quartier, et finalement continuer à passer une partie de son temps et de son énergie dans des énergies négatives qui génèrent de la souffrance au sein d'une époque qui se trouble de plus en plus. À chacun de se poser ces questions et d'y répondre en son âme et conscience. Pour ceux qui sont encore là, on peut maintenant avancer. Un préalable véritablement incontournable, c'est que l'on ne peut pas changer de soi quelque chose que l'on n'a pas observé de soi. On ne peut pas enlever un sparadrap sur sa main si on n'a pas vu qu'on avait un sparadrap. On ne peut pas changer quelque chose d'intérieur en soi, en tout cas travailler à le changer, si on n'en a pas la moindre connaissance. Et les enseignements spirituels, je vous le rappelle, disent que les, que les êtres humains 
ne se connaissent pas eux-mêmes. Et il n'y a pas d'exception. Donc, je le répète, on ne peut pas changer quelque chose en soi que l'on n'aurait pas vu de soi au préalable. Et c'est là que tout à l'heure je vais vous parler d'observation de soi. Par exemple, un ami ou une amie qui vous dit « Tu serais pas un peu jalouse, toi ?» Ou bien « As-tu remarqué que ton attitude change lorsque tel collègue de bureau entre dans la salle ?» Ou alors cet ami bien intentionné qui vous dit « Tu te rends compte du ton avec lequel tu lui as répondu ?» Toutes ces choses arrivent régulièrement entre amis, collègues, sans oublier bien sûr le cercle de la famille ou du couple. Mais est-ce que ces anecdotes de la vie courante qui arrivent tous les jours nous révèlent véritablement comment nous fonctionnons à ce moment-là dans cette situation Il y a une chose par contre que cela nous révèle, c'est que notre environnement, nos proches ont finalement constamment un regard sur nous. Pas forcément critique, pas forcément critique négative, mais quand nous vivons au milieu des autres, ils nous voient, on les voit et on voit des choses. Mais est-ce que celui que je regarde voit ce que je vois Certainement pas. Regard des amis ou des collègues ou des voisins, des fois jugeants, des fois infantilisants, des fois aimants. Mais il est toujours intéressant d'écouter ce que cela dit de nous et dont nous ne sommes pas forcément conscients. Et lorsque cette situation se produit, qu'un proche nous fait un retour bien intentionné, mais qui pointe une sorte de photographie d'un instant qui vient de se dérouler, dans lequel nous avons agi et nous nous sommes comportés d'une certaine façon, on peut se demander... Prendre un temps soi-même et se demander « Mais est-ce vrai ce qu'il me dit Est-ce vrai ce qu'il me montre ?» Ou bien « Mais dans quelle partie de moi étais-je pour agir de la sorte ?» Pour parler de la sorte Ou des fois pour me taire de la sorte Alors qu'il était peut-être préférable de dire les choses et de ne pas les retenir. Et bien sûr, grande question subsidiaire qui nous intéresse au plus haut point, est-ce que dans chacune de ces situations, j'ai agi en étant conscient ou consciente de mon corps, de mes émotions, de mes pensées Étais-je attentif à cela Étais-je aux commandes de moi-même Ai-je eu le temps de choisir la bonne réaction ou la plus appropriée à cet instant ou alors ai-je parlé par réflexe, sans avoir décidé ni du contenu, ni de l'effet possible que pourraient avoir mes paroles et mes intonations sur l'autre Ce type de situations qui se passent toute la journée, qui sont à la fois banales et fréquentes en famille, dans le couple, dans notre vie en société, et ceci malgré le risque d'incompréhension voire de conflits possibles qu'elle pourrait générer. Car lorsqu'on s'exprime dans une situation un peu réflexe où quelqu'un passe, on lui dit quelque chose, où on est assis nous et quelqu'un passe et nous jette quelque chose, nous dit quelque chose. Celui qui est émetteur n'a pas la moindre idée de comment l'autre va le prendre. Du coup, cela peut gérer de l'incompréhension, de l'insatisfaction, de la colère, de la peur, de la tristesse et bien d'autres encore. Pour un élève en chemin qui veut se connaître et mieux encore atteindre certains stades de réalisation et pourquoi pas l'éveil, elles sont une véritable richesse quotidienne car elles révèlent ce qu'il y a derrière les messages cachés que nous envoyons ou que nous recevons. D'une certaine façon, elles sont un des matériaux bruts dont il a besoin pour apprendre soit à connaître l'autre, soit à se connaître soi-même. Sachant que connaître l'autre, ça veut dire que on a fait également en parallèle un travail de connaissance de soi. Il ne faut pas imaginer que les autres fonctionnent si différemment que soi. 
pour un élève en chemin qui soudainement balance, envoie une phrase comme ça à quelqu'un parce que son cerveau va un peu trop vite, cela signifie une chose, c'est qu'il n'a pas le contrôle de ses pensées, il n'a pas le contrôle de sa parole et il n'a pas le contrôle de ses attitudes et derrière encore, de ses pensées et de ses émotions. Ça sort tout seul. C'est souvent bien intentionné, mais l'ai-je vraiment décidé Est-ce que j'ai vu à moi cette possibilité de dire ça à cette personne ou à ces personnes dans cette situation Et ai-je pris le temps de dire « oui, c'est suffisamment correct, c'est amical, et ce sont des amis, ils vont même apprécier ». Bon, on n'en sait rien mais bon, avec le temps, on connaît les gens qui nous entourent quand même. Mais est-ce que j'ai fait ce choix ou est-ce que c'est monté automatiquement dans ma pensée et hop, j'ai commencé à parler Si ça se passe comme je viens de le dire là à la fin, ça veut dire que je n'ai pas de maîtrise de moi. Le maître Gurdjieff avait une expression pour ça. Il disait « l'être humain est une machine ». Vous savez ce que c'est une machine on l'allume et après elle fonctionne. Toute seule. Par elle-même. Et bien sûr, une autre personne qui aurait été à côté de moi au moment où j'ai dit cette chose aux amis qui étaient regroupés, elle peut-être reste en silence, peut-être a des pensées totalement différentes que ce que moi je viens d'exprimer. Ça veut dire qu'une autre personne dans la même situation, mais programmée de la même façon, peut réagir par le silence. Elle n'a rien à dire, ou elle a peur, ou elle a un souci, et elle est habitée par ce souci, et pas parce qu'on est en train de voir ce groupe d'amis qui sont là-bas. Nous sommes tous des machines programmées. Je crains que Gurdjieff ait eu totalement raison. En tout cas, Céline Maïsel n'a a toujours approuvé euh, ce regard-là. D'un certain point de vue, on pourrait se réjouir. Cela signifie que tout, euh, tout notre mécanisme mental, émotionnel, physique est programmé et organisé, opérationnel. Il n'a pas besoin de nous pour euh, fonctionner. D'ailleurs, quand je, je dis « nous », il faudrait bien se demander « c'est quoi ce « nous », c'est quoi ce « moi », c'est quoi ce « jeu ». Et donc, une programmation qui remonte évidemment à la petite enfance, qui remonte au ventre à l'intérieur de maman et à bien d'autres choses derrière encore, telles que nos ancêtres sur cette génération. Voilà ce qui m'anime au quotidien. Bon, il y a un côté pratique que l'on ne peut pas dénier. Finalement, euh, nous sommes un peu des robots qui fonctionnent euh, vraiment très bien, qui ont été très bien programmés. Enfin, quand je dis très bien, en, 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 en allant plus loin, on va se rendre compte qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la programmation, ou mieux encore, pour se reprogrammer. Je ne devrais pas dire ça parce que je crois que c'est un terme New Age, la reprogrammation des cellules, ou je ne sais quoi. Donc on oublie ça. Euh, nous, on va appeler ça prendre le contrôle de sa vie et décider de sa vie. Et les programmes intérieurs vont s'ajuster, à n'en pas douter. Mais bon, tout cela, finalement, euh, ça n'intéresse que très peu de gens. Euh, dans la vie normale, nous avons des amis, des collègues, des voisins, de la famille qui sont contents d'eux-mêmes, qui sont contents de leur maison, de leur jardin, de leur travail, de leurs relations, de leur dernier week-end et de leurs jeunes enfants ou enfants plus âgés. Tout cela est vraiment très bien et pas du tout critiquable en réalité. Mais dans la quatrième voie euh, de Gurdjieff et évidemment dans l'enseignement de Céline Maïsel, nous appelons cela la vie ordinaire. Le mot ordinaire n'est pas à prendre péjorativement. Ce n'est pas un regard hautain qui dit « eux, ils sont ordinaires et moi, je suis extraordinaire <rire> ». Euh, non, ce n'est pas ça. Euh, on appelle ça la vie ordinaire, c'est-à-dire la vie normale qui s'écoule. Par contre, du point de vue de la vie non ordinaire, du point de vue de l'enseignement spirituel qui, lui, n'a rien d'ordinaire, on considère que les êtres humains, et je m'inclus bien sûr, 
sont des machines programmées, programmées dès le ventre de la mère, dès la naissance, dès les plus jeunes années, dès les premières années, pendant l'adolescence et programmées même jusqu'à 20 ans ou 25 ans, selon les études que nous faisons. Mais ce ne sont pas ces études et cette scolarité qui nous impacte tant que ça, le, la partie la plus importante de notre programmation est déjà réalisée lors des premiers mois. Et n'oublions pas, bien sûr, la foultitude des ancêtres qui sont derrière nous et de, dans lesquels nous avons pioché les éléments, les talents, les souffrances, les situations, les connaissances ou méconnaissances qui font que cela nous a aidé à fabriquer le karma dont nous avions besoin pour cette vie. Car si vous comptez ce que représentent nos ancêtres sur cette génération, vous savez que d'un côté il y a le père, d'un côté il y a la mère, leurs parents ça fait deux personnes, les parents de cela ça fait huit personnes, et puis vous remontez sur cette génération, vous allez voir qu'il y a là une banque de données génétiques et héréditaires dans laquelle notre esprit fait ses courses avant de s'incarner pour que nous correspondions le mieux au, à l'incarnation euh, et au karma dans lequel nous devons vivre cette vie. L'enseignement spirituel affirme avec force que l'être humain ne se connaît pas lui-même et ne maîtrise ni son corps, ni ses émotions, ni ses pensées. On comprend pourquoi Gurdjieff parlait d'une machine qui fonctionne automatiquement. Automatiquement physiquement, automatiquement émotionnellement, automatiquement intellectuellement. Le pire, c'est que nous fonctionnons beaucoup moins bien que les machines. Nous ne sommes pas, nous ne sommes même pas des machines performantes dans nos automatismes inconscients. Car ces trois parties de nous, le corps, les émotions, les pensées, elles ne fonctionnent pas ensemble. Elles sont autonomes. Elles ont des mondes différents et des origines différentes. Le monde du corps, le monde physique, est un monde en lui-même, avec ses propres lois, ses propres fonctionnements, ses propres forces, ses propres qualités, ses propres défauts, ses propres conditionnements. Quant au monde émotionnel, la palette des émotions conscientes que nous connaissons et la palette des émotions enfouies, refoulées, enfermées, maîtrisées, voilà encore un tout autre monde que nous ne connaissons pas. Ce ne sont pas les quelques attitudes, les quelques sourires, les quelques joies, les quelques peurs, les quelques émotions banales et connues de tous. Euh, qui sont importantes dans ce que je suis en train de dire. C'est tout, ce nous nous con... tout ce que nous ne connaissons pas de ce monde émotionnel qui nous est inconscient. Et alors, celui qui se prend maintenant pour le roi de la création, notre intellect, en tout cas sur Terre, <rire> il n'y a qu'à regarder comment fonctionne la société. Donc, ce génie, notre centre intellectuel, euh, lui aussi quelles, quelles sont les connaissances inconscientes qui préexistent à qui nous croyons être quand nous pensons quelque chose quand nous disons quelque chose de soudain ce centre intellectuel on dit cela parce qu'on le maîtrise ou parce que ça sort tout seul la solution qui est proposée dans l'enseignement de la quatrième voie de Gurdjieff et de la cinquième voie de Selim Aysel, la solution qui est proposée, c'est l'unification des trois centres. Au lieu de les laisser tourner, chacun à sa vitesse d'ailleurs, ils ont des vitesses qui ne sont pas du tout les mêmes, euh, au lieu de laisser tourner euh, autonome le corps, les émotions et les pensées, l'enseignement spirituel progressivement mène à la rencontre de ces trois centres, à l'harmonisation de ces trois centres. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons commencer à être un être humain qui existe, ça c'est un aspect, 
mais aussi un être humain qui s'approche progressivement de la réalisation, car il n'y a pas de réalisation possible pour un être humain qui reste totalement fragmenté et totalement disharmonieux dans ses trois centres. Un coup, il fait des gestes qu'il n'a pas décidé. Un coup, il a des pensées, c'est plutôt toute la journée, qu'il n'a pas décidé. Et ou des paroles, comme nous l'avons vu il y a quelques instants, qu'il n'a pas décidé. Et le centre émotionnel, c'est pareil. Euh, D'un coup, on se retrouve en colère parce que juste un mot nous a semblé déplacé. Euh, et puis, euh, tout part à, à volo et les relations se dégradent à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, nous allons voir tout à l'heure le travail qui est à faire. J'imagine que pour quelqu'un qui découvrirait cette vidéo pour la première fois et qui n'a pas vu les précédentes, wow, « Waouh Mais qu'est-ce qu'il affirme celui-là D'où il sort ces, ces histoires ?» euh, Je pense que ça peut être choquant de dire à quelqu'un « Vous n'avez pas du tout la maîtrise de vous. » D'ailleurs, ne me croyez pas, hein, ne croyez, ah, j'ai oublié de le dire ça, je crois. Ne croyez rien de ce que je dis, vérifiez-le par vous-même. Si vous avez suffisamment d'ouverture, écoutez-moi raconter mes histoires, euh, réfléchissez-les, et peut-être je vais vous proposer quelques pratiques, euh, c'est même le thème aujourd'hui, c'est sept pratiques précises qui vont vous permettre de tester les théories que je suis en train de dérouler pour vous. Ce sont des théories pour vous, c'est ma façon de vivre à moi. Si je dis ce que je dis, si je fais ce que je fais, en particulier ces vidéos, en réalité c'est seulement pour certains d'entre vous. C'est pour ça que le nombre de vues m'importe peu. Je sais très bien qu'il y a 80 ou 90% des personnes qui décrochent dès les premières secondes ou minutes. Et c'est très bien ainsi. Ceux qui sont pour moi un peu plus intéressants, en tout cas qui s'intéressent eux plus à ce que je fais, ce qu'est l'enseignement spirituel de Céline Maïsel, euh, c'est pour eux que nous faisons ces vidéos en espérant qu'ils, par exemple comme aujourd'hui, vont vraiment attraper et travailler les outils merveilleux que je vous propose. L'idée, c'est que certains comprennent vraiment qu'ils ne sont pas simplement incarnés ou seulement incarnés pour survivre sur Terre. Parce que pour ceux qui ont le projet de survivre, c'est un projet foireux, passez-moi l'expression, puisqu'on meurt tous à la fin. Donc la survie en soi est largement insuffisante car ça finit mal. La proposition est de passer à un tout autre niveau de vie intérieure et bien sûr extérieure. Mais aussi de préparer la mort, de préparer sa mort, pour la rencontrer dans les meilleures conditions possibles et ainsi pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour la vie suivante. Et cet aspect n'est pas négligeable du tout. Mais ça, je vous en parlerai certainement dans des vidéos prochaines vu qu'avec Céline Maïsel, nous avons réalisé deux films sur la mort. Il y a plusieurs ouvrages. Euh, la question a été vraiment abordée très sérieusement et profondément par Céline Maïsel. Il a même écrit un livre qui s'intitule « La lecture aux morts ». Il faut bien comprendre que tout ce que nous faisons tous les jours, tout ce avec quoi nous nous remplissons tous les jours, tout cela dessine totalement notre vie, le reste de notre vie et bien sûr nos vies futures. Notre responsabilité ne s'arrête pas à aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, je le retrouverai en bien, si je fais plutôt du bien. Ce que je fais de mal aujourd'hui, ce que je pense de mal, ce que je ressens de mal, le mal que je fais dans mes actions, il est inscrit, c'est fait, et je le retrouverai. On appelle la loi de, du karma la loi de l'Eren, la loi d'Eren. On ne peut s'y soustraire. Alors il peut paraître intéressant de bien la comprendre et de prendre ses responsabilités avec soi-même. Et si tout ce que j'affirme ici est vrai, et dont je vous conseille de le prendre comme une hypothèse alors, si c'est vrai, c'est là que les sept pratiques essentielles sont une forme de 
solution de guérison, de réparation de ce qui dysfonctionne dans l'être humain. Et vous allez voir tout à l'heure que c'est très très précis. Ces sept pratiques essentielles sont un peu comme sept lumières ou sept lasers, des lasers qui va vous révéler comment vous fonctionnez réellement et non pas comment vous imaginez fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que dès à présent vous comprenez et vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo qu'il n'est pas nécessaire de se pâmer devant l'intelligence artificielle qui, du point de vue où je parle, est une arnaque, une arnaque qui peut rendre de, de très bons et très précieux services quand même, bien sûr. Car en réalité, nous fonctionnons, nous, tout aussi artificiellement qu'elle, et même de la même façon. Pour ma part, j'en ai testé deux. Je ne passe pas beaucoup de temps avec ces outils-là, mais je, je fais partie de mon temps, je fais partie de mon époque. J'utilise des outils... Euh, informatique, électronique, comme on dit. Et j'en ai testé deux. Et c'est très simple. Vous posez une question simple, elle vous répond en deux secondes. En deux secondes, la réponse s'écrit automatiquement. En plus, elle indique les sources où elle allait trouver ces réponses qu'elle a compilées. Et quand on fait ça plusieurs fois sur des thèmes très variés, on se rend compte qu'en réalité, c'est un super documentaliste dont la bibliothèque s'appelle Internet. Immense bibliothèque. Et qu'en fait, elle ne fait que compiler des informations provenant d'Internet, des données totalement préexistantes. Elle n'invente rien. Elle sait juste formuler et bien présenter ces informations qu'elle a récoltées, mais qui préexistent sur Internet. Et donc, on pourrait se demander « Et moi, je fonctionne comment, en fait ?» Est-ce que je ne fonctionnerai pas constamment à partir des informations préexistantes que j'ai emmagasinées, même si je ne suis pas un documentaliste Eh bien oui, nous fonctionnons exactement pareil. En tout cas, de, de ces intelligences artificielles qui existent là, maintenant, aujourd'hui. Dans deux ans, dans quatre ans, dans six ans, dans dix ans, Laissons-nous surprendre. Mais il faut savoir que la machine ressemble toujours à son créateur. Ce sont des humains qui créent l'intelligence artificielle. Et même si les humains ne se connaissent pas eux-mêmes, comme dit Socrate, une chose est sûre, c'est que l'être humain crée à l'extérieur ce dont il est déjà construit, ce dont il est déjà composé lui-même. En fait, la méthode est simple. Dans le ventre de la mer, nous ingurgitons des quantités de données venant d'elle et de nous dans cette situation, mais également déjà du monde extérieur avec lequel notre maître est en interaction. Nous commençons à charger intensivement la base de données de notre inconscient Ce qui représente bien sûr des milliers, que dis-je, des millions d'informations, plus ou moins agréables, plus ou moins douloureuses, plus ou moins graves pour notre avenir. Et ensuite, des années et des années après, et selon la situation surprenante ou pas qui se présente, on régurgite automatiquement une réaction qui s'est déroulé à grande vitesse dans le corps, dans les émotions, dans les pensées, qui nous viennent d'où ben De tout ce dont j'ai parlé juste avant. Cette pré-programmation dans le ventre, et puis après pendant toute l'adolescence, l'âge adulte, mais tout se passe surtout dans les premières années. Du coup, aucun choix réel, comme, comme Chat GPT et je ne sais quelle intelligence artificielle, elle a toute sa base de données derrière elle. Quelqu'un fait une requête. Pouf Elle répond. Moi, je marche dans la rue. Soudain, j'entends un bruit bizarre. 
je m'approche, je vois des gens qui se disputent, instantanément, des choses changent en moi dont je n'ai pas la moindre conscience, qui vont créer la façon dont je vais agir ou réagir. Peut-être intervenir, peut-être leur parler de loin, peut-être vouloir les sauver comme un sauveur, peut-être passer mon chemin, moi je veux de problème avec personne, et s'ils se disputent, ils se disputent, vous voyez ce qui va se passer en quelques secondes dans cette situation de ma réaction, est-ce que je m'arrête comme ça en me disant « Quel est le bien dans cette situation Quel est le mal dans cette situation Est-ce que je peux les aider Est-ce que vu là où ils en ont, ils ne vont même pas m'entendre leur parler Est-ce que je vais leur parler de loin pour un peu les réveiller, les sortir de là où est-ce que je passe mon chemin Parce que je ne suis pas le sauveur du monde. Moi, en tout cas. Et donc, constamment, dans notre vie de tous les jours, et toute la journée, que ce soit avec la radio, avec la télé, avec sa compagne, avec ses collègues du bureau, dans la rue, euh, nous sommes constamment en action, réaction, automatique. Même si on croit qu'on a répondu ça, en le décidant. Oui, on décide un peu, oui, un peu. Ne soyons pas absolutistes. Mais continuons cette conférence et vous allez y repenser après. D'ailleurs, vous-même, vous avez certainement déjà souvent prononcé ces paroles. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est sorti tout seul. J'ai été trop rapide. Euh, du point de vue de l'inconscient, non. Du point de vue de l'inconscient, vous avez très bien agi. Mais en réalité, forcément, c'est lui qui agit. là. Peut-être qu'il a un syndrome d'autosatisfaction. C'est lui le pilote à 99% du temps. Peut-être que j'exagère. Peut-être pas. Eh bien oui, quand une situation se déroule soudainement devant nous, le premier réflexe à apprendre, c'est à revenir à soi. Peut-être prendre une petite inspiration qui, en plus de nous oxygéner, nous accorde un temps et un espace pour décider du contenu et de la forme, non pas de notre réaction, mais de notre action, et donc de la réponse qu'on va faire. Grâce à ce petit espace que l'on s'accorde, grâce à cette petite respiration avant de réagir, on empêche cette intelligence artificielle qui est en nous, que nous appelons l'inconscient, qui n'est pas artificiel du tout, lui, de prendre les commandes. Comme il le fait toute la journée, si bien, constamment, du matin au premier œil qui s'ouvre, jusqu'à la fin, au dernier œil qui se ferme. Le problème avec notre inconscient, c'est qu'il nous ramène constamment du vieux, du moisi, du passé, alors que moi je vis aujourd'hui à cet instant-là, je veux bien que ma mère ait vécu des choses douloureuses, que ses ancêtres aient vécu des choses douloureuses, assurément, que ce soit pareil pour mon père, j'en suis désolé. Mais moi, aujourd'hui, à mon âge, être manipulé par les schémas de pensée que ma mère a reçus de sa mère, qui elle-même les a reçus de sa mère, euh, mère et père évidemment, euh, ben oui, nous sommes télécommandés par notre inconscient qui est chargé d'un passé qui nous dépasse totalement. En même temps, je le redis, il n'y a pas de coupable ici, je ne fais pas des accusations contre l'inconscient ou contre qui que ce soit, mais en même temps, il est vrai que je me suis incarné dans cette maman avec ce mari qui avait tels ancêtres, mes grands-parents, qui avait tels ancêtres et tels ancêtres et tels ancêtres. Et c'est dans tout ce panel que j'ai puisé toutes les qualités qui sont aujourd'hui en moi, mais également tous les défauts, tous les problèmes, toutes les douleurs, toutes les souffrances qui sont aujourd'hui en moi, parce que, je le répète, j'ai fait mes courses avant de m'incarner dans cette descente à travers ce panel d'ancêtres sur cette génération. C'est pour ça que quand un être humain dit euh, « je suis libre », arrête, <rire> arrête, tu nous fais rire. D'ailleurs, pourquoi tu dis ça 
Et bien sûr, nos amis scientifiques qui s'intéressent à tout confirment ce que je dis. Ouf, les scientifiques valident certaines choses d'un enseignement spirituel. Je me sens beaucoup plus légitime. Certaines études scientifiques ont dit que l'être humain, dans sa journée, est quasi en état d'absence pendant 47% de son temps. Moi, ça me fait un peu rire. Parce que si on posait cette même question à un maître spirituel, je crois que le curseur irait beaucoup, beaucoup plus loin. Mais ce sont des scientifiques, et déjà, 47% de son temps, si vous le rapportez à des choses concrètes, ça veut dire que sur 8 heures de travail, on est 4 heures conscients. Euh, non, ouais, ben moi j'ai du mal à y croire. Mais bon, admettons, minimum 47%. Et la question qu'on peut se poser euh, là maintenant et qui est en lien avec tout ce que je vais dérouler dans les minutes qui arrivent pourrait être « Mais où suis-je le reste du temps, l'autre moitié des 50% à peu près ?»« Où suis-je » je, je suis réveillé, je ne parle pas du lit et du sommeil, je parle de la vie euh, courante, réveillé. « Où suis-je » Vous avez peut-être remarqué que soudain il y a un ami ou une amie qui vous secoue un tout petit peu comme ça et qui vous dit euh, « Mais où t'étais T'es absente ?» Ou alors « Mais pourquoi tu lui as répondu comme ça ?» Et après votre désenvoûtement rapide, une sorte de re-réveil au présent, on se demande soi-même « Mais enfin, certains font ça. » Oui, c'est vrai que j'ai répondu d'une façon étrange. Je ne pense pas que c'était ça que je voulais faire. Ce n'est pas comme ça que je voulais le dire. Des fois, même souvent, on voulait dire quelque chose. Mais la forme avec laquelle c'est sorti est surprenante. Pourquoi il y a des choses qui se sont rajoutées, qui plombent un peu cette expression qui n'était pas si agressive que ça à la base En tout cas, ce n'était pas l'intention. Mais finalement, la forme qui sort, elle n'est pas très confortable pour celui qui la reçoit. Bref, l'inconscient est encore intervenu dans mon présent, dans ce que je dis, ou dans sa forme. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'on appelle inconscient celui qui est le plus conscient en réalité de nous, conscient de tout. Vous voyez, là je vous parle, dans la caméra, j'ai une fenêtre ici, ouverte et je vois des oiseaux pendant que je regarde fixement la caméra je vois des oiseaux qui passent il s'avère que j'ai un peu appris à être conscient un peu plus que de la focalisation mais l'inconscient fonctionne comme ça beaucoup mieux que moi en réalité évidemment il perçoit chaque son chaque image chaque mouvement chaque petit geste des amis qui nous entourent. Chaque son, il est constamment, lui, à l'affût. L'enseignement spirituel nous invite à devenir comme ça. On appelle ça devenir conscient. C'est pour ça que souvent je dis, l'inconscient est beaucoup plus conscient que nous. Sauf si nous travaillons pendant quelques années avec les outils d'un enseignement spirituel. On pourrait dire que cet inconscient est une véritable tour de contrôle. Rien ne se passe sans son approbation ou son intervention, et cela combien de fois par jour, entre le réveil et le coucher. Ne parlons pas aujourd'hui de la nuit. Et ce qui est marrant, pas toujours, en tout cas ce qui est remarquable, c'est que cet inconscient surgit soudainement dans notre présent, dans ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de vivre. Mais s'il apparaît, ce n'est pas juste comme un témoin derrière un carreau qui dit rien, qui ne se montre pas. Non, non, il apparaît et il interagit. Il nous manipule et donc il modifie notre humeur soudainement, les paroles, les gestes, le regard, l'intonation et bien d'autres choses encore. Puis hop, il repart. Il retourne dans sa case, dans son monde. Et moi qui viens d'être libéré quelques secondes par mon inconscient, ou peut-être un proche, nous réalisons que 
pourquoi j'ai dit ça comme ça, sous cette forme-là Mais parce que tu as été squatté par ton passé, par ton karma, par ton inconscient. Et des fois, c'est assez cocasse. On dit quelque chose d'une façon qu'on n'avait pas prévue, et après, on essaye de se rattraper euh, comme on peut. Mais en fait, ce n'est pas soi, cette partie consciente qui est là, qui a voulu dire ça comme ça. C'est l'inconscient qui avait un message à faire passer. Peut-être était-il en réaction avec quelque chose dont je n'ai pas la moindre idée. En écrivant, cette, en écrivant cette conférence, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, l'inconscient, il fait de nous des ventriloques. C'est-à-dire, il nous utilise. On est des marionnettes. Oui, c'est la bonne expression, marionnettes. Il parle constamment, toute la journée, à travers nous. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je développe tout ça et comment agir surtout. Il faut comprendre que l'inconscient nous fait également agir à travers le corps, à travers nos gestes, la façon dont nous les posons. Bon, là, je le pose en état attentif, mais je ne suis pas dans cet état toute la journée. Euh, donc, les gestes tels que nous les posons, les... nos humeurs, nos émotions, bref, nos attitudes qui changent sans cesse et dans lequel il intervient également beaucoup. Et qu'en réalité, on ne maîtrise pas plus que nos pensées et nos paroles. Et du coup, dans notre vie courante, on critique les autres, on se fait critiquer pour des comportements qu'en réalité, nous n'avons pas maîtrisés. À la rigueur, des comportements pour les, avec lesquels nous ne sommes pas vraiment d'accord. On est souvent désolé d'avoir parlé trop fort, Là, je parle pour moi. Euh, désolé de ne pas avoir salué la personne qu'on avait vue, mais on était focalisé sur autre chose. Et elle le prend mal. Nous ne choisissons pas, la plupart du temps, la façon dont nous allons nous manifester. Mais vu que karma, ça signifie action, sachez que toute façon dans laquelle vous vous manifestez, qui a un impact sur les autres ou sur la Terre, euh, et comptabiliser, que ce soit votre conscient qui en est responsable, ou vous-même, vous ne pouvez pas vouloir que le karma facture l'inconscient, alors qu'il est là, justement, pour vous faire compenser votre karma, et il s'en occupe très très bien. Tout en restant clos quand même, il faut à un moment donné dépasser l'inconscient. La triste réalité est en réalité qu'un être humain, qui n'a pas décidé de se rééduquer selon les indications d'un enseignement spirituel, d'une école de sagesse, de préférence, ne peut pas se sortir par lui-même de tout ce que je viens de décrire et de tout ce que je vais encore décrire dans cette vidéo. Ça n'est pas possible. C'est ce qui faisait dire à Gurdjieff, un être humain seul ne peut rien. La triste réalité, peut-être pas, peut pas triste, mais la réalité navrante, ou alors la réalité de notre vie ici et maintenant normale. En tout cas, cette réalité, c'est que notre capacité de maîtrise du corps, des émotions et des pensées est en réalité extrêmement faible, même si toute la journée nous les utilisons et nous croyons que nous les maîtrisons. Ceux qui commencent à pratiquer les techniques adaptées se rendent au bout de quelques mois compte que, ben oui, finalement, qu'est-ce que j'arrive à contrôler Je ne parle pas du fait d'avoir des émotions, d'avoir des attitudes physiques ou d'avoir des pensées. Cela, nous en avons tous des milliers chaque jour. Et ce n'est pas un problème. Je parle de leur maîtrise ou de leur non-maîtrise. C'est ça le problème. Parce que où vous amène votre inconscient Jusqu'à où Vous disputez oralement dans la rue avec quelqu'un La conversation s'envenime Vous vous confrontez physiquement avec La personne tombe Se tape le crâne sur une pierre 
comme j'avais connu un ami il y a des années à qui c'est arrivé de se disputer avec quelqu'un et qui est la personne tombe, la personne meurt, qu'est-ce qui se passe pour vous Vous avez tué quelqu'un Est-ce que c'était votre intention en descendant la rue aujourd'hui Non, <rire> sinon bon, vous êtes un criminel, mais c'était intentionnel. Mais quand un simple accident comme ça réoriente totalement votre vie, c'est peut-être intéressant d'acquérir un peu de maîtrise de soi. Alors on pourrait se demander, quelle est la différence entre quelqu'un qui maîtrise et quelqu'un qui ne maîtrise pas Sachant que la maîtrise est, est une grande échelle euh, que l'on monte barreau après barreau. Donc il y a des niveaux de maîtrise très différents. Mais là nous allons nous contenter d'une maîtrise euh, déjà extrêmement intéressante, mais qui est à totalement à notre portée. Alors la différence, c'est que celui qui maîtrise, c'est celui qui décide de ses attitudes. Les attitudes, c'est le corps, comment je me comporte, comment je me comporte, comment je me déplace. Ça, ce sont mes attitudes. Je décide des paroles qui sortent de ma bouche. Et un peu plus difficile, mais je peux vous assurer que c'est possible, je décide de mes pensées. Donc le corps, les émotions et les pensées. Je commence à reprendre le contrôle de ce que dans l'enseignement nous appelons nos trois centres. Plutôt que de les laisser tourner tous les trois en mode automatique et il n'y a personne à la maison, à l'intérieur. Super sophistiqué, un robot Parfait. Là aussi, on est en train de créer des robots. C'est trop marrant. Nous sommes entourés de robots toute la journée autour de nous, mais qui se croient vivants. C'est ce qui va arriver peut-être aux robots artificiels bientôt. À un moment donné, ils vont se croire vivants eux aussi. Et donc, je décide de parler dans cette situation ou pas. Je décide du contenu de ce que je vais dire ou pas. Je décide de ma posture, de mon attitude, ou pas. Je suis avachi, je suis tordu, l'autre me parle, je regarde de l'autre côté. Je décide quand on m'interpelle, quand on me pose une question, ou en toute situation d'ailleurs, je décide si je réponds ou pas. Et du comment, je le décide et je l'assumerai. Mais si je ne décide pas N'importe quoi répond à moi, et après je dois quand même l'assumer, bon gré, mal gré. Et donc, et donc j'apprends à faire attention au contenu de mes propos, du ton que je vais adopter, de mes expressions de visage, de mes gestes et de ma posture. Cela signifie quoi Que je suis en train de commencer à construire une certaine autorité en moi. Je commence à construire consciemment avec mon conscient, une tour de contrôle de la machinerie. Et petit à petit, je commence à donner naissance à une nouvelle autorité à moi, celle qui a décidé de se comporter bien, de façon belle et de façon juste, dans la mesure du possible. Et donc, je commence à expérimenter un vrai début de choix. Je commence à créer une autorité qui décide du contenu que je vais exprimer et de sa forme, comment je vais l'exprimer, sur quel ton, sur quelle voix, avec quelle attitude physique, avec quelles impressions de visage, de corps, avec quelle posture je sais que pour certains qui écoutent ça, ça paraît un peu délirant peut-être. Mais je suis en train, de, petit à petit, de vous proposer un début de prise de contrôle, du début d'une force de parité, on n'en est pas encore là, mais avec un inconscient qui lui fonctionne parfaitement, qui est très bien ruilé, qui est très bien huilé, et qui fait ce qu'il veut, chez celui-là, ou chez vous plutôt. 
Il faut savoir que l'inconscient se manifeste dans toutes les situations, pas du tout que les situations négatives. Il se, fa... Il se manifeste également quand vous êtes joyeux, quand vous êtes de bonne humeur, quand vous êtes... Quelle que soit votre émotion et la situation dans laquelle vous êtes, il peut décider d'interagir. Et en réalité, je crains que le pourcentage de son action soit très très important, même si on ne s'en rend pas compte. Mais on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas euh, rencontré, et là on peut le dire, un enseignement spirituel qui vous dit comment procéder pour reprendre le contrôle de votre vie. Pour ceux qui veulent. Je parle souvent d'interaction avec les autres, d'interaction avec le monde, mais évidemment, ce travail de, de reprise du contrôle de sa vie, on peut dire, sa vie intérieure, sa vie extérieure, c'est valable aussi quand je suis seul avec moi-même. Quand vous rentrez le soir du travail, que je caricature comme toujours, euh, vous ouvrez votre porte, vous êtes un petit peu fatigué, vous montez les escaliers, tout ça... Puis vous arrivez chez vous et puis votre femme ou votre mari vous fait une remarque, pas forcément désagréable, mais en tout cas où vous accueille ce jour-là d'une certaine façon, peut-être en ne mettant pas tous les contours que vous aimez, peut-être que la dite personne est un peu stressée à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que vous arrivez, comme par hasard, elle vous dit quelque chose qui sonne pas très bien chez vous, donc votre inconscient a très bien entendu, et déjà il se dit, il ah, y a un problème. Ce dont je parle, c'est que repérer ça, tel que je viens de décrire, en se disant par exemple, ah, visiblement, elle a un souci, et est-ce que je vais lui répondre comme un idiot, ce qui est toujours facile, hein. ça, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, ou est-ce que justement, euh, même si j'ai eu une petite pique à l'intérieur, une petite touche comme ça, disant « Ouais, j'arrive du travail et tout ça, et c'est comme ça qu'elle me parle. Euh, » Oui, c'est la proposition de vos deux inconscients euh, au moment où vous vous rencontrez en fin de journée pour commencer la soirée. Donc soit c'est la dynamite dès le départ, soit il y en a un des deux qui a commencé à travailler réellement sur, sur lui selon les enseignements spirituels, parce qu'on entend beaucoup parler de travail sur soi, mais bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de très très bonnes choses qui existent par ailleurs. Hein. Je ne suis pas absolutiste ni dans ce domaine ni dans d'autres. Mais j'ai parcouru et rencontré énormément de gens dans ma vie, et il y a des choses qui ne sont pas comparables avec d'autres. Et donc, euh, tac, euh, j'entends ça, je mesure ça, je comprends ça, et je décide donc je reprends le contrôle, même si ça ne m'a pas plu, et que mon inconscient est déjà prêt à débattre et combattre, je dis, ok, je décide de moi d'une attitude d'accueil, d'une attitude d'ouverture, et plutôt d'aller l'accompagner pour voir qu'est-ce qui y arrive. Pourquoi il y a ça euh, Ne commencez pas par dire, euh, mais pourquoi tu me parles sur ce ton-là Parce que la personne ne s'est peut-être pas du tout rendue compte qu'elle parlait sur ce ton-là. Vous, vous l'avez entendu qu'il y avait quelque chose de dissonant. À partir de là, vous vous rapprochez, vous vous comportez normalement, mais vous enquêtez un peu pour voir comment vous pouvez aider à débloquer la situation, ou plutôt débloquer la personne. Ce que je vous dis vous paraît peut-être banal, normal. Après tout, je n'ai même pas inventé l'eau chaude, ni la maîtrise de soi. Mais si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, pas pour vous battre, comme je disais tout à l'heure, vous arrêtez quelqu'un dans la rue, peut-être quelqu'un que vous connaissez, un voisin, et vous lui demandez, est-ce que tu es conscient de toi-même à cet instant Il va immédiatement vous répondre, eh bien oui, euh, bien sûr, euh, elle est bizarre ta question. Faites l'expérience. <rire> vous ne la faites pas plutôt. Mais comprenez ce que je veux vous dire. Si on arrête quelqu'un dans la rue, on lui dit, euh, tu es conscient de toi à cet instant Ben oui, d'ailleurs je te parle, et je te vois, et je t'entends, et je peux même te répondre. Waouh, quelle conscience Et là vous lui dites, ah bon, je, euh, je suis étonné parce que 
je t'ai vu descendre la rue et j'ai vu que tu marchais en regardant le sol pendant 20 mètres ou 30 mètres. Ou alors vous lui demandez de quelle couleur était la voiture qui vient juste de passer là à l'instant devant toi Ou alors ce à quoi tu étais en train de penser en regardant par terre C'était quoi Et est-ce que tu as décidé de regarder par terre Et est-ce que tu as décidé de penser ce que tu étais en train de penser Peut-être que certains d'entre vous vous disent « Moi, je ne suis pas du tout comme le bonhomme là qu'il est en train de nous décrire. Je ne regarde jamais par terre quand je marche dans la rue. Bon, il y en a, ils regardent le ciel. C'est un peu plus dangereux. Je suis beau. Euh, vous, vous êtes probablement beaucoup plus attentif que la scène que je suis en train de décrire, qui est un tout petit peu caricaturale, mais regardez dans la rue le nombre de gens qui regardent, peut-être pas par terre à 50 cm de leurs pieds, mais qui regardent par terre à quelques mètres, là comme ça, et qui ne voient pas ce qui se passe à hauteur humaine. Et donc peut-être que à mes côtés, vous vous dites, moi je suis quand même beaucoup plus attentif. Et peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous est effectivement beaucoup plus attentif. Tout existe, Dieu merci. Mes exemples ne sont pas des généralités absolues. Bien qu'ils touchent il touche quand même beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Mais si je vous décris cette situation euh, simple de la vie, quand, dès qu'on sort de chez soi, qu'on qu me voit, il suffit de... Moi, je regarde les gens dans les yeux, pas pour les séduire, pas pour euh, leur faire peur, mais quand je croise quelqu'un, je pars du principe que je croise un être humain, que je le connaisse ou pas. Et à partir de là, je ne me comporte pas comme un chien, un chat ou un animal. Je me comporte, donc vous avez peut-être remarqué qu'ils ont du mal à ce qu'on les regarde dans les yeux. Euh, je me comporte comme un humain qui, quand tu croises, a priori, quelqu'un qui ressemble beaucoup à un être humain, euh, j'estime que je lui dois un regard humain. C'est ma façon de, de faire. Et donc, ce que je dis peut paraître, des anecdotes que je vous raconte peuvent paraître un peu badales, normales, ordinaires. Et quand j'arrête ce voisin-là, et je demande s'il est conscient, euh, est-ce qu'il a fait attention à ceci, est-ce qu'il a fait attention à cela, ou que je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, on pourrait se demander, alors comment ça se fait que quand des gens décident de s'inscrire dans une école spirituelle, moi je ne connais que celle de Céline Marcel, les amis que je connais euh, qui se sont inscrits et qui travaillent dans l'école de Céline Marcel, comment se fait-il que quand ils commencent à mettre en pratique les outils et les, ex les explications théoriques et les éléments de valorisation aussi, c'est-à-dire la valeur des choses euh, que proposent et que, connaît, que connaissent les enseignements spirituels depuis des siècles et des millénaires, Comment se fait-il que ces élèves, qui sont en réalité à la base comme le monsieur dans la rue ou comme celui qui l'arrête et qui lui pose des questions, nous êtres humains normaux, hein, pas d'aucune façon différente, en tout cas en apparence, comment se fait-il que ces élèves découvrent très soudainement d'un coup, parfois de façon assez choquante, des fois après des mois ou des années, qu'ils n'ont aucun contrôle véritable de leur vie. Est-ce que les élèves qui s'inscrivent dans un enseignement spirituel sont à ce point euh, incapables, inaptes, des êtres humains de seconde zone pour réaliser qu'en réalité, jusqu'à présent, ils n'ont pas vraiment pris le contrôle de leur vie ils ne maîtrisent pas vraiment leur vie. C'est choquant, non Vous ne trouvez pas ça Choquant Puisque dès qu'on sort de chez soi, on côtoie plein d'êtres humains conscients, ou en tout cas réveillés, ils font des choses, ils achètent des choses, ils courent après des choses, ils rencontrent des personnes, ils construisent des choses. Les enseignements spirituels disent oui, et surtout, ils dorment. Ils dorment à quoi Et donc, ces élèves dont je vous parle, dont je fais totalement partie, soudainement réalisent 
qu'ils n'ont pas véritablement le contrôle de leur vie. Je ne dis pas que c'est 100% de perte du contrôle, évidemment, mais qu'il y a des pans entiers de leur vie dont ils ne décident pas tant que ça. Très peu, pas du tout. Ça se fait, ça se fait tout seul, automatiquement, comme les robots. En Inde, depuis des millénaires, ils appellent cela la grande illusion dans laquelle vivent tous les êtres humains, et ils appellent cela la maya, ou l'illusion. La grande illusion dans laquelle vivent les êtres humains. Et quand vous sortez dans la rue, que vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, euh, vous savez que vous vivez totalement dans l'illusion <rire> Ce serait intéressant. Et des émissions de télé comme ça qui font des interviews dans la rue, ce serait, <rire> ce serait intéressant de voir les réponses. Pourquoi donc le maître Gurdjieff répétait incessamment que l'être humain est une machine inconsciente qui fonctionne automatiquement Aujourd'hui, on dirait programmer, nous. Mais en réalité, nous fonctionnons à partir du gavage auquel on a eu droit dans le ventre de la mère et notre petite enfance, et un peu après encore. En réalité, nous fonctionnons comme l'IA, intelligence artificielle. Mais en fait, peut-être que nous avons créé l'intelligence artificielle parce que nous sommes nous-mêmes des intelligences artificielles. Et nous ne pouvons créer qu'à partir de ce que nous sommes. Je ne sais pas à quel point vous... cela vous arrive de prendre conscience de cela dans votre journée, mais combien de fois, dans des dizaines de situations, bon, pas des dizaines de situations chaque jour, mais en tout cas, un certain nombre de situations par jour, où vous vous dites, dans le cadre des interactions entre êtres humains, pour ceux qui ont des relations sociales, et où on se dit « Pourquoi j'ai répondu comme ça ?» Ce n'était pas forcément le bon mot. Ce n'était pas forcément la bonne façon de l'amener, de le dire, de le partager. Ou tant qu'à critiquer, et parce que je devais critiquer, peut-être dans le cadre professionnel, je devais critiquer, je devais donner mon avis, pourquoi je l'ai donné de cette façon, étant stressé, coincé et avec une boule dans la gorge, comme on dit. Pourquoi j'ai pas réussi à avoir une meilleure attitude, une meilleure posture Pourquoi n'avais-je pas un visage plus souriant, suffisamment ouvert Bref, souriant et accueillant, même si j'avais à dire quelque chose de sérieux et d'important vous connaissez certainement des personnes, vous en avez peut-être rencontré, moi j'en ai rencontré plusieurs fois, des personnes à qui l'on dit, par exemple, l'ascenseur est bloqué aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Et la personne réagit instantanément avec un « Quoi C'est pas possible ?» Avec le corps qui sursaute un peu, complètement, euh, euh, je sais pas quoi, hystérique, je crois qu'on appelle ça, avec euh, des fois les mains sur le visage. Ah les yeux écarquillés, au point que des fois on se dit « Mais est-ce que j'ai bien annoncé, est-ce que j'ai bien dit que l'ascenseur était en panne aujourd'hui ?» Et non pas que quatre collègues étaient rentrés dans l'ascenseur et ils viennent de s'écraser au dernier étage, ce qui d'ailleurs n'est pas possible, puisqu'en tant qu'ancien pompier, je sais comment fonctionnent les ascenseurs et les systèmes de sécurité. Et donc, il s'est écrasé au rez-de-chaussée c'est pas ça que j'ai dit, c'est juste l'ascenseur. Elle, elle, on, on pourrait dire qu'elle a réagi comme si c'était une catastrophe. Euh, quatre, quatre collègues morts. Non, non, juste l'ascenseur est bloqué aujourd'hui. Bah ben oui, il va falloir utiliser les escaliers. Sauf si t'as un parachute. Je sais pas vous, mais moi je connais des gens comme ça. Mais pas beaucoup, mais je connais des gens comme ça. Qui sont constamment speed, pressés qui sursautent d'instant en instant selon les informations qu'on leur donne, constamment euh, soit insatisfaits, soit constamment en train de refuser le réel qui leur est proposé, dont on les informe. Ou à vouloir que, misère, misère, l'escalier, là, là, il va falloir que je descende des cartons, que je me débrouille ça. Ben oui, c'est la vie, hein, c'est le karma. Hein. L'ascenseur, le karma, il a décidé, l'ascenseur, c'est aujourd'hui qu'on le bloque. 
Et donc, que vas-tu faire, toi Que vas-tu décider de faire dans cette situation Vous comprenez que ces réactions, c'est la folie. Quand je dis la folie, c'est la folie du non-contrôle de soi. Le mot contrôle ne me plaît pas trop. Maîtrise de soi, c'est un autre niveau que le contrôle de soi. Mais au début, on peut commencer par se contrôler. Et après, à un moment donné, on acquiert une maîtrise. Oui, le mot folie est peut-être un peu fort, mais pas tout à fait adapté. Mais on pourrait dire qu'elle manque de réflexion, qu'elle manque de maturité émotionnelle, qu'elle manque de maîtrise de soi face au réel de la vie de tous les jours. Que des ascenseurs tombent en panne, c'est pas la chose la plus impossible qui arrive sur Terre. C'est comme les voitures. Il y a des jours où, ah, ça ne démarre pas. Gurdjieff, lui, qui était, le maître Gurdjieff, lui, qui était beaucoup plus cru que moi, même si j'aime bien les crudités, disait que l'être humain est une machine. Et tant que l'on ne construit pas un pilote intérieur, un lien avec son essence spirituelle, il est et il restera une machine jusqu'à son dernier souffle. Bon, il est vrai que certains sont très expressifs et très caricaturaux dans leurs expressions. C'est leur vie, c'est leur conditionnement, c'est le fruit de leurs parents et de leurs ancêtres. Mais combien d'entre nous qui n'en sont pas, qui ne sont pas dans, une, dans un stade aussi expressif, aussi euh, identifié, on dit dans l'enseignement, s'illusionnent pourtant tout autant sur leur véritable capacité de connaissance et de maîtrise d'eux-mêmes. J'utilise le mot « maîtrise » dans le sens de « maître ».« Maîtrise de soi »,« acquérir le niveau de « maître de soi ». Et non pas dans le sens « maîtrise ». Ça y est, je maîtrise la situation. Non, ça c'est pas un bon plan. Il va falloir relâcher à un moment donné et la situation, du coup, elle va, elle va se dérouler quand même. Non, non, la maîtrise vivante, actualisée dans le mouvement de la situation. Tout cela pour vous affirmer, et vous en ferez ce que vous voudrez ou ce que vous pourrez, tout cela pour affirmer qu'alors que l'on se croit conscient, la vérité est vraiment tout autre. Et pour celle ou celui qui décidera de devenir un chercheur de vérité, une des premières choses qu'il lui est proposé d'apprendre, c'est quoi regarder en lui Quoi observer en lui Comment regarder en lui Comment apprendre à s'observer Et ceci dans ce que l'on appelle dans l'enseignement les trois centres. Ce qui signifie observer ses pensées, observer ses émotions et observer ses attitudes physiques et observer comment tout cela s'active et se met en mouvement dans chaque situation de notre vie. Alors maintenant, pour ceux qui sont encore là, nous allons presque dans quelques minutes aborder euh, les sept exercices fondamentaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, ceux qui sont là ont déjà la qualité de l'endurance, de la patience, et il vous en faudra beaucoup car ces qualités-là sont vraiment indispensables sur le chemin. Et si on ne les a pas, commencez à les acquérir. Célie Maïssel appelait ces sept exercices prioritaires, ces sept exercices essentiels, l'essentiel du travail sur le chemin spirituel. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce dont je ne vais pas parler, ce n'est pas d'un petit exercice totalement anodin, bien que je ne sais pas s'il y en a dans l'enseignement spirituel, mais en tout cas un petit exercice très très secondaire ou tertiaire. Là, ce dont je vous parle, puisque sur YouTube, je ne fais pas semblant, ce que je vous offre, ce que je vous donne, ce sont les choses les plus précieuses qu'il m'a été donné, je les partage. Et donc, Céline Maïssel appelait ça, appelait cela, l'essentiel du travail sur le chemin. Donc, si vous accomplissez cet essentiel, votre vie change grandement. 
Et donc cet essentiel du travail sur le chemin permet avec le temps, si nous agissons dans ces sept directions, je, on verra tout à l'heure ces, ces sept pratiques, euh, il ne faut peut-être pas les entamer les sept en même temps, pas du tout, en tout cas moi je n'ai pas procédé comme ça. Mais en tout cas, les travailler un peu toutes et focaliser sur celle qui nous paraît la plus importante et la plus prioritaire pour soi, parce que ça changerait des choses très importante pour sa vie et on préférait commencer. C'est à vous de décider par laquelle vous commencez. Et donc ces pratiques permettent de créer les meilleures conditions pour s'approcher petit à petit de son esprit et en tout cas elles activent fortement le processus de libération intérieure. Vous voyez, euh, un être humain qui est conditionné, c'est-à-dire tout le monde, s'il pratique ces outils essentiels dont je vous parle là, il ne s'éveille pas dans cette pratique à ce moment-là. Mais il va enclencher des processus de libération et de transformation bien réels et qui vont déjà très largement changer sa vie personnelle et sa vie relationnelle, peut-être sa vie professionnelle. Beaucoup de changements sont à l'œuvre suite à ces sept pratiques. Mais après, euh, je ne sais quel est votre karma et comment il va se dérouler. Mais, mais vous aurez créé les meilleures conditions possibles pour que euh, la libération puisse se faire un moment. Je répète, essayons de bien nous comprendre. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui pratique instantanément ces sept pratiques s'éveille, soyons très très clairs. Il prépare totalement le terrain avec ces sept pratiques. En fait, il crée tellement d'espace en lui de part l'incarnation de ces pratiques qu'il se met dans les meilleures conditions du monde les meilleures conditions pour se rapprocher de son esprit et de sa réalisation en fait ces pratiques ne suffisent pas pour l'éveil mais elles en préparent très nettement ces conditions déjà nous nettoyons tout le négatif en soi quand je dis tout c'est pas un absolu mais nous pouvons nettoyer grandement le négatif en soi de façon euh, remarquable et transformante. Je sais de quoi je parle. Et nous apprenons à arrêter de générer du négatif. Il est facile, quand on a commencé à se libérer d'un certain nombre de choses, d'arrêter de créer soi-même des situations négatives. On s'est nettoyé, on s'est transformé, on ne génère plus ce genre de situation. Et après, si l'autre réagit quand même avec vous, ben, c'est lui l'émetteur de son négatif. C'est pas vous qui avez tendu une perche euh, avec votre inconscient que vous ne contrôlez pas. Je ne sais pas si vous le savez, c'est pas le scoop du jour, mais le mot karma signifie action ou acte. Ceci pour vous dire que chaque action, chaque parole, chaque pensée positive allège notre karma. Et petit à petit, on le compense. Mais le pendant, c'est que pour chaque action, chaque parole, chaque pensée négative, on, on génère du karma. Ça veut dire qu'en agissant de la sorte, là, maintenant, au présent, si je me comporte mal, si je pense mal, si j'agis mal, si je manifeste mes émotions négatives, je construis mon karma à compenser dans le futur. Ce qui signifie, on va dire que c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est en agissant aujourd'hui dans mon présent que je construis mon futur. Mais ça marche dans les deux sens. Si je suis négatif, je construis ce négatif qui va me revenir dans le futur. Si je construis du positif, et en particulier selon les indications d'un enseignement spirituel qui sait ce qu'il en est en matière d'être humain et bien au-delà encore, et dès, alors dès lors, je me prépare, je me prépare un bel avenir, dans cette vie ou dans la prochaine. Ça mérite vraiment d'y réfléchir. Il faut arrêter de croire que je viens de me disputer avec le voisin, c'est un con de toute façon, excusez-moi, je, je dis con parce que je suis originaire de Toulouse, et à Toulouse, con, c'est pas, pas un mot grave, hein, c'est pas une insulte. Donc, je viens de me disputer avec ce con de voisin, euh, ce qui prouve que déjà dire que les choses comme ça, je suis un peu comme moi-même, mais bon. Euh, 
Et puis, en revenant chez moi, euh, « Bon, mais c'est un con, moi je vais bien, euh, ma compagne m'annonce une bonne nouvelle, et la vie continue. Euh, » Non, la vie, elle ne continue pas euh, de façon neutre. Ce que tu viens de faire, là, ça y est, c'est écrit. Tu veux savoir où À l'intérieur de toi. Ton essence, ton esprit, il note. Il n'y a pas que l'inconscient hein, qui note les choses. Il y en a encore deux autres. Et donc, voilà, tu t'es comporté comme ça. Karma, action, réaction, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques vies. Dès lors, vous comprenez qu'on peut s'installer dans une spirale montante en décidant dès aujourd'hui d'arrêter de se comporter d'une certaine façon. Et c'est là que nos fameux exercices dont je vais vous parler sont extrêmement précieux pour cela. Pratiquer ces exercices, c'est commencer à faire table rase euh, du négatif dans notre vie progressivement, et donc table rase des conditions négatives qui vont nous revenir après. C'est énorme en réalité, si on comprend comment les choses fonctionnent. Vous savez, c'est comme le boomerang. Le karma, c'est un boomerang. Vous lancez un boomerang, bim, il vous revient par l'autre côté. Eh oui, mais vous, vous continuez à regarder à droite, il a un peu de temps est passé, et vous recevez de nouveau l'impact. Ça, c'est le karma. À propos de tout ce que vous faites, de ce que vous pensez, de ce que vous actionne, de ce que vous ressentez, plein de boomerangs sont envoyés toute la journée. Mais si les boomerangs que vous envoyez, ce sont des boomerangs de calme, de paix, d'amour, de douceur, d'écoute, d'ouverture, d'accueil, de compassion, de réflexion à des choses saines plutôt qu'à plein de bêtises à la télévision ou je ne sais quoi, ou au malheur du monde, pour lequel il est toujours bien de s'informer. Moi-même, je m'informe tous les jours, mais rien de plus. Je ne rentre pas dans toutes ces histoires. Ce n'est pas ma vie, j'ai la chance que ce n'est pas ma vie. Par contre, je travaille dans un enseignement spirituel où nous générons des énergies qui travaillent à compenser toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Peut-être que je vous parlerai un jour de ça, mais l'impact d'un enseignement spirituel et des élèves qui se rassemblent est assez énorme. Mais bon, nous sommes à une époque où le mal et la souffrance sont en grande forme et donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on se rend compte des effets des écoles de sagesse. Bien qu'on pourrait dire aussi que si Gurdjieff et d'autres avant, le maître Steiner et bien d'autres avant, n'avaient pas travaillé au moment où ils ont travaillé, peut-être que notre situation serait bien pire, voire complètement impossible. Ceci dit, nous allons quand même vivre dans les temps qui arrivent des choses assez énormissimes. Mais après tout, vous comme moi, nous le savions avant de nous incarner. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons décidé de vivre tout ce qui arrive durant notre vie. Et de toute façon, rassurez-vous, vous allez mourir et on passera tous à autre chose de toute façon. Et donc, dans ce jeu de constant de j'aimais des choses positives ou négatives et ça va me revenir il y a un autre éclairage qui est intéressant c'est celui des, des égyptiens ce rituel dont, dont il est question qui s'appelait le jugement des âmes dans la mythologie égyptienne ce rituel qui s'appelait la pesée du cœur. en fait un cœur est posé d'un côté de la balance et de l'autre côté et de l'autre côté, il y a la plume de Math, Math qui est la déesse de la vérité et de la justice. Si le cœur est aussi léger que la plume, cela signifie que le défunt a mené une vie juste. Et dès lors, il peut accéder à l'au-delà, dans les meilleures conditions. Je pense que c'est euh, une belle image qui décrit exactement la réalité. Et donc, pour ceux qui génèrent constamment du karma négatif, des actions négatives, des pensées, des ruminations négatives, tout cela remplit la balance d'un côté. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est qu'au moment de la mort, 
on rencontre tout ce que l'on a généré sur la Terre. Dans les films que nous avons créés avec Céline Maïsel, il explique très précisément comment toute notre vie redéfile avec tout ce qu'on a fait de bien, ce qui est une étape de l'étape après la mort, et tout ce qu'on a fait de mal. Eh bien, il y a une étape qui est agréable, et il y a une étape qui, selon qui on a été, selon comment on s'est comporté, peut être absolument horrible. Parce qu'en réalité, on revit le mal qu'on a fait aux autres, intégralement, dans ce monde-là. Et bien sûr, dans les prochaines vies, il faudra compenser ce qu'on a pu générer dans cette vie. Si vous écopez votre bateau d'un côté avec un verre et que euh, de l'autre côté, vous allez de l'autre côté et vous remplissez des seaux d'eau et vous les jetez sur le bateau, euh, je crains qu'au final, votre bateau y coule parce que vous générez plus de choses négatives d'un côté que vous n'en écopez euh, de l'autre. Donc, il euh, y a un bilan qui se fait pour un être humain qui s'est incarné dans cette vie pour évoluer et qui euh, tient compte, tel un parfait comptable, de cette balance. Combien j'ai fait d'actes positifs, beaux, bons, vrais, constructifs et combien ai-je généré d'actes négatifs Ce n'est pas manichéen dans le sens euh, le maître d'école ou ou Dieu qui nous punit, ou ces histoires infantiles. C'est tout simplement un équilibrage, une mesure qui se fait, parce qu'en tant qu'esprit, nous avons décidé de nous incarner et de faire cela. Donc il ne faut jamais oublier cette idée que nous ne sommes pas les victimes de Dieu, des, des esprits qui nous dépassent, des anges, des archanges et autres, euh, nous ne sommes pas les victimes. Ils sont nos partenaires dans le projet d'incarnation et d'évolution terrestre qu'en tant qu'esprit nous avons décidé. Alors oui, c'est vrai, on a décidé ça en tant qu'esprit, mais tant qu'on n'est pas éveillé, on, ce ne sont que des informations qui nous proviennent des maîtres spirituels. Tant qu'on ne fait pas une expérience de vie après la mort, dans lequel on a un contact avec cet autre monde ou peut-être ponctuellement on rencontre d'autres êtres dans ce monde qui nous accueillent avec une bienveillance incommensurable, euh, on, on, on trouve tout ça très, très matériel. Ben oui, on ne peut que regarder qu'avec les yeux de l'univers dans lequel on est et dont on a été fabriqué. Mais il faut bien comprendre que nous ne sommes victimes de rien notre esprit a décidé. Le problème, c'est que là, nous sommes dans notre personnalité et notre esprit, euh, ben, il est par là, il est, il est pas loin, hein, il est vraiment pas loin. Notre essence spirituelle, il est pas loin. Hein. Elle, est, elle a un ancrage dans le chakra du cœur. Mais euh, tant que le karma n'est pas compensé, on n'a pas accès à ces vérités. Et Dieu merci, des personnes bien plus grandes que nous s'incarnent pour nous les transmettre. Jusqu'au jour où soi-même, on découvre que c'est vrai. C'est ça qui est choquant positivement dans l'enseignement de Céline Maïsel, c'est que quand on arrive, quand on débarque, on ne sait quasiment rien. Oui, rien. Même si on a lu plein de livres euh, qui partent dans toutes directions, on ne sait rien. Et là, on commence à, à, à apprendre des choses, à les mettre en pratique. Et petit à petit, on se dit, mais c'est vrai, ça fonctionne. Je change, je m'améliore, je me calme. Je m'ouvre aux autres alors que j'étais un peu fermé. Et donc, pour venir à notre bateau qu'on écope d'un côté avec un verre et qu'on remplit avec un seau, Célie Maïsel disait, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu dire plusieurs fois ça, il disait, en une vie, vous créez dix fois plus de karma euh, que vous n'en compensez. Euh, donc, euh, c'est comme quelqu'un qui... Euh, monte sur un tapis roulant euh, ou pas un, un escalator mais il le prend à l'envers et là l'escalator descend lui il veut monter et donc il marche sur l'escalator on ne peut pas dire qu'il ne marche pas on ne peut pas dire qu'il ne fait pas des efforts on ne peut pas dire qu'il n'a pas la volonté d'avancer le seul problème 
c'est que tout ce qu'il fait et la façon dont il le fait, eh bien, c'est du surplace, ou pire, il recule. C'est mieux de prendre l'escalator d'à côté. Ça s'appelle le chemin spirituel. Ça va beaucoup plus vite que les escaliers. Et pour les plus motivés, on peut même marcher et avancer encore plus vite. Et donc, je vous parle de tout ça, là, maintenant, dans ce qui n'est encore que l'introduction de cette vidéo, pour essayer de vous faire valoriser ce que je vous donne, pour que vous en preniez la mesure et que vous compreniez ce que je vous donne, que je vous donne, que mon maître vous donne à travers moi, c'est plus, plus juste. Parce que si ces sept pratiques étaient véritablement comprises par vous, étaient véritablement tranquillement mises en œuvre par vous, avec le plus grand sérieux, avec la plus grande persévérance. Ce n'est pas un stage d'un week-end pour réveiller ses chakras. Non, 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 c'est sérieux. Les choses sérieuses se font rarement en un clic. Si vous arriviez à valoriser, à pratiquer et à me poser des questions sur les commentaires par la suite, sur ces sept pratiques, il s'agit de changer sa vie ça a de la valeur, sauf si on est déjà parfait, mais ceux qui sont parfaits sont déjà partis depuis longtemps. Ils ne sont plus en train de, de m'écouter là. Euh, en général, ils partent euh, en grande quantité et c'est très bien ainsi. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas intéressé par ça. C'est ni bien ni mal, c'est nos conditions de vie terrestres aujourd'hui. Donc ces pratiques peuvent avoir un rôle décisif sur votre vie. Je ne vous dis pas les choses pour vous, de cette façon pour, que, pour en faire la publicité ou parce que c'est génial, c'est fantastique. Je vous dis ça parce que mon souhait serait que l'un ou l'autre d'entre vous mesure la chose, la pratique et se libère, se change, se redresse, évolue. Je peux vous assurer que ça vaut le coup. Mais il faut quand même sortir les rames. Il faut travailler sur soi. C'est cette pratique sont un accélérateur de travail sur soi. Elles vont droit au but, droit où nous avons des problèmes précis, tous. On a tous ce dont je vais vous parler. Nous l'avons tous, nous fonctionnons tous comme ça. Je vais vous faire une confidence. Non pas par vanité, en tout cas je l'espère, mais plutôt pour, par espérance et par sincérité. À ce jour, je ne suis pas éveillé. En tout cas, si je suis éveillé, je n'en suis pas conscient. <rire> si c'est possible d'être dans cette situation. Donc, je ne suis pas éveillé. Mais à l'occasion de mes longues années de pratique de l'enseignement de Céline Maïsel, j'ai obtenu certaines libérations marquantes qui ont dès lors changé ma vie. Ce qui fait que, dès à présent, mon état intérieur d'être humain normal, banal, pas éveillé, est déjà un état de grand bien-être intérieur dans ma vie, de bonheur simple et de satisfaction constamment renouvelée. Pas comme une philosophie, comme du planage spirituel ou tout ça. Non, extrêmement concret, précis. Et à partir de là, un état nouveau s'installe qui devient naturel. Parce qu'en réalité, sous la couche de la personnalité et sous la couche de notre fausse personnalité, il y a une essence, il y a ce qu'on appelle une âme, c'est la même chose selon l'appellation, qui elle est déjà prête à notre libération, déjà prête à l'ouverture aux autres déjà prête à ne pas ruminer du négatif toute la journée, déjà prête à ne pas agresser les gens, euh, ni dans la rue, ni sur Internet, là parce qu'on lit les actualités, et toujours pire de jour en jour. Vous comprenez euh, Nous sommes prêts pour la libération. Il faut juste activer les outils de libération. Ce qui fait que quand on est liber... liberté, j'allais dire libéré, mais je dis ce qui est liberté. Non ce qui fait que quand on est libéré vraiment d'un aspect 
négatif du fonctionnement humain, ça nous est naturel. On se met jusqu'à la mort à vivre libéré de cette chose qui, qui, qui est un fonctionnement dont justement nous allons parler plus tard. Euh, nous sommes libérés et nous sommes bien. Et on regarde les autres, on se demande pourquoi ils fonctionnent comme ça comme si nous, on n'avait jamais fonctionné comme ça. Parce qu'on est nettoyé. On n'est on est plus en résonance avec ça. Et il faut comprendre le sens des mots. Dès lors que cela arrive, on n'est pas éveillé, mais on est libéré. Libéré un peu, moyennement, beaucoup. La libération est un plan. La réalisation est un autre plan. L'éveil est un autre plan. Ce sont trois mots qui signifient trois choses différentes. Imaginez, ça ne peut être que de l'imagination, que vous n'ayez plus de pensées négatives dans votre tête. Il n'y en a plus. Vous pensez, toujours, vous pensez à plein de choses, mais vous ne pensez pas des pensées négatives à propos de vos proches, de vos collaborateurs, de ce qui se passe en Russie, de ce qui se passe aux états unis de ce qui se passe lamentablement tous les jours dans les journaux que vous lisez très superficiellement d'ailleurs, juste pour prendre le nécessaire d'informations, et vous repartez très vite dans des endroits moins nauséabonds, et ben, vous ne réagissez plus négativement à ces choses-là. Vous les constatez. Vous prenez éventuellement l'information dont vous avez besoin, mais vous, si vous n'avez plus de pensées négatives dans la tête, vous n'allez pas vous nourrir des pensées négatives des autres. Il faut arrêter d'être idiot un jour. <rire> du coup, si on ne pense pas négativement, avec son entourage, ses collaborateurs, ses amis, ben, il devient très facile de ne pas agir négativement. Du coup, on, on génère beaucoup moins de karma négatif, même s'il arrive encore dans des situations des quiproquos qui font que, quand même, l'autre a cru que, quand vous disant ça, bon, évidemment, ça c'est la vie humaine, hein, euh, se déplacer sur Terre sans générer du karma négatif, euh, bon courage. Hein. S'il a le désert, peut-être. Mais si vous pensez plus négatif, si vous générez plus du négatif, ou le moins possible, ou beaucoup moins qu'avant déjà, c'est plus juste, ben, ben vous, vous arrêtez de faire augmenter la pile du karma qu'on pensait. Du coup, vous, vous avez entamé un véritable processus de libération. Et quand une situation extérieure vous arrive, quelqu'un recule avec sa voiture et rentre dans votre voiture, instantanément, instantanément, vous vous dites, euh, ok, il est rentré dans ma voiture, je vais sortir, je vais être très agréable avec ce monsieur ou cette dame, et on va sortir les constats, on va faire un constat, on va faire tout ça proprement, correctement, humainement, et puis on enverra ça à l'assurance. Y a-t-il autre chose à faire dans cette situation Y a-t-il du négatif à manifester dans cette situation Si vous voulez générer du négatif dans cette situation, faites-le, en général c'est très efficace. Ou alors quelqu'un raye votre voiture sur le parking, vous arrivez, vous trouvez votre au supermarché, là, vous trouvez quelqu'un qui a rayé votre, votre porte, par exemple. Ben, bah, oui, euh, la vie fait que quelqu'un a rayé ma porte. Ça, c'est le réel. C'est la vérité, c'est le réel. Comment je vais traiter le réel En me plaignant, en insultant, en en parlant à une dame qui passe avec son chariot, elle passe avec son chariot, et madame, vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui m'a rayé la porte. Qu'est-ce qu'elle en a à faire, madame J'ai vu déjà des scènes comme ça, hein. Euh, non, quelqu'un a rayé votre voiture. Ben, il a rayé votre voiture. La réalité, c'est quoi Quelqu'un a rayé votre voiture. Comment allez-vous vous comporter avec la réalité Eh bien, euh, vous gardez jusqu'à la fin de votre vie avec cette voiture une rayure, où vous allez voir le garagiste, vous lui donnez 20 euros, 30 euros, 50 euros, si vous les avez, et puis vous faites réparer votre porte, ou vous vous adressez à votre assurance. Est-ce qu'il y a réellement des raisons d'être un enfant de deux ans et de faire un caprice en plein parking, comme on le voit tout le temps, n'importe où, 
parce qu'il s'est passé une situation que j'ai trouvée désagréable, qui m'a fait du mal, qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas, qui n'aurait jamais dû arriver. Ben si, c'est arrivé. L'enseignement, on appelle ça apprendre la vie simple. Arrêtez de réagir constamment à propos de tout un tas de conneries. J'ai le droit sur YouTube de dire conneries. À propos de tout un tas de conneries. Je suis de Toulouse. Le con et connerie, c'est pareil, c'est la même famille. Et donc, euh, arrêtez de réagir pour tout et n'importe quoi. Mon voisin bloque la rue parce qu'il est en train de décharger euh, euh, ses courses. Qu'est-ce que je fais Bon, là, c'est pas très bon mon exemple parce qu'en fait, on est voisin. Mais imaginons que je passe dans une autre rue et il euh, y a quelqu'un qui bloque la rue parce qu'il décharge ses, cou- ses courses. Qu'est-ce que je fais Je klaxonne, je lui dis « Vous en aurez pour combien de temps encore ?» Alors que je suis très bien en train de voir euh, là où il en est. Euh, c'est pour lui dire « Presse-toi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que rester derrière ta voiture. Euh... » Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ils sont assez nombreux en réalité. Je klaxonne, je, je monte la voix, je le presse. Pourquoi pas aller le voir tant que... Ah si, on pourrait aller le voir et l'aider. C'est une solution aussi. Ou alors, j'attends. Je prends le réel tel qu'il est. Écoutez bien ça. Prendre le réel pour ce qu'il est. Et ne pas devenir moins faux, voire idiot, face au réel. Là, qu'on croit au karma, à la réincarnation, au, au hasard ou à ou à l'inconscient, à tout ce qu'on veut. Chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, sans devenir euh, zozotériste, la vie, là, maintenant, me plante une voiture devant moi, dans cette rue que j'emprunte, alors que j'ai décidé d'aller faire des courses ou chercher mes enfants, quoi. Euh, oui, eh ben, j'attends, je respire consciemment, où je vais aider la personne si je peux être utile. Et puis, quoi d'autre c'est une, c'est une action folle d'agir de la sorte Ou alors, il y a ces situations où on prend un rendez-vous avec... Euh, il faut deux mois maintenant pour prendre rendez-vous quelque part, si ce n'est pas beaucoup plus. Et puis, d'un coup, soudainement, vous recevez un mail, le rendez-vous a été annulé. <rire> euh, qu'est-ce qui se passe en France actuellement là c'est, Ça part en riz ou quoi ben ok, le rendez-vous a été annulé, il a été annulé. Ben je vais prendre un autre rendez-vous. Dois-je pleurer, dois-je manifester, dois-je téléphoner, dois-je me plaindre, dois-je faire n'importe quoi Est-ce que je vais ruminer ça toute l'après-midi Est-ce que dès que ma femme va rentrer ce soir, la première information de mon journal télévisé débile va être, tu sais pas quoi, mon super rendez-vous, super important, il a été annulé. Tu te rends compte dans quel pays on vit non, je ne m'en rends pas compte. Euh... Ah ben c'est super accueil. Super accueil. Ou alors, pire encore, une catastrophe. Je fais des vidéos YouTube, ça me prend des heures et des heures d'écrire les textes, ça me prend des heures et des heures d'enregistrement, ça me prend des heures de faire le montage et tout ça. Et j'ai pas beaucoup de vues. Je suis un petit YouTubeur YouTube. Je viens de démarrer. J'ai pas des milliers de vues. Je n'ai pas des dizaines de milliers de vues. Je ne suis pas assez célèbre. Personne ne m'aime. Vous voyez quoi qu'on fasse dans la vie C'est soi-même qu'on rencontre. C'est, son, c'est ses attitudes physiques qu'on rencontre. Ce sont, ses émo- ce sont nos émotions que l'on rencontre. Ce sont nos pensées qu'on rencontre. Et c'est notre karma qui nous est intellectuellement inconnu que l'on rencontre. On ne peut d'aucune façon échapper à cela. Par contre, on peut se transformer soi-même et un jour tout comprendre. En tout cas, c'est à chacun de décider de sa vie. Soit on se repasse constamment de situation en situation, de jour en jour, cette ritournelle. Le monde n'agit pas comme moi je le veux comme moi je le demande, voire que je l'exige. Le monde ne fonctionne pas comme je l'exige. Le monde ne fonctionne pas du tout comme 6 milliards ou 7 milliards, je ne sais plus où on en est, 
d'individus voudraient qu'il fonctionne. Imaginez que le monde, si le monde fonctionnait à partir de la bêtise et l'ignorance que les gens ont en tête. Ben, ça donnerait euh, la façon dont fonctionnent nos sociétés. Mais nos sociétés d'aujourd'hui dans lesquelles nous sommes là, c'est juste un petit temps, c'est juste un petit passage, c'est un petit espace-temps comme ça, où les choses se crispent, puis après elles se réouvrent, puis elles se recrispent, puis elles se réouvrent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est une époque où tout va mal, et puis après ça se réouvre, et nous on se réincarne d'époque en époque, et on évolue. Donc là on est dans une époque où... Voilà, ça va pas très bien, apparemment. Maintenant, ça commence à se voir et à s'entendre. Du coup, on passe sa vie non pas à agir, non pas à créer, non pas à se construire. On passe sa vie à réagir, à réagir à tout ce qui ne nous convient pas. Êtes-vous conscient que c'est un peu de la folie, qu'on n'est pas assez puissant pour passer sa vie à se plaindre et à se battre contre tout ce qui va pas bien. Vous imaginez qu'il y a des gens qui s'enrôlent pour aller faire la guerre, pour améliorer les choses, améliorer le monde et risquer de mourir Les gens sont fous. Pas tous, mais beaucoup. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein la vie sur terre est souffrance. Et la première des raisons, c'est l'ignorance. Et donc, quand on est ignorant, on fait n'importe quoi. On fait ce qu'on croit qui est bien. Mais il y a des lois qui disent ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et on ne les connaît pas. Bien qu'elles soient enseignées par les écoles de sagesse. Une école, c'est un lieu où on enseigne. La sagesse, c'est une façon d'aspirer à un tout autre niveau de vie. Il est vrai qu'à notre époque d'information, de surinformation et de tout un tas d'applications sur ce téléphone que bientôt on aura à l'intérieur de nous, tout le monde commence à s'habituer à vouloir autre chose que ce qu'il a, à vouloir être autre chose que ce qu'il est. C'est positif quand on veut se libérer, mais quand on, veut, quand on convoite la popularité d'un autre, quand on convoite la beauté d'un autre ou d'une autre, quand on convoite l'argent de certains autres, on s'emprisonne soi-même dans des illusions et dans une souffrance garantie. Et c'est là qu'on peut se demander, mais après quoi je cours tout le temps Qu'est-ce que je cherche dans le futur Ou qu'est-ce que je fuis plutôt du mon passé dont je ne suis pas conscient C'est des questions qu'il qu vaut le coup de se poser à soi-même, pour soi-même. Et donc, ce que j'essaie de vous transmettre, de vous faire comprendre, c'est que bien avant d'être éveillé, libéré, réalisé, il est nécessaire, dès à présent, de très, très largement réduire notre production quotidienne de karma négatif. Ce que l'on appelle l'éveil, en réalité, ce n'est pas que l'éveil. En fait, c'est le sommet d'un triangle qui comporte forcément deux autres pointes, le sommet et les deux autres pointes. Et si on met l'éveil au sommet de ce triangle, alors on peut mettre la réalisation à une, à une autre pointe et la libération à l'autre pointe. Ça signifie éveil, libération, réalisation, éveil. Prenons une pointe du triangle, par exemple. La libération, la libération intérieure, par exemple. Elle implique de se libérer des aspects inférieurs et négatifs de soi-même, tels que les conditionnements, les émotions négatives et les attachements limitants, mais aussi les limitations et les souffrances qui entravent notre être, qui nous entravent. Par exemple, on peut commencer à entreprendre, euh, le terme des écoles est un peu fort, mais 
l'assèchement de nos désirs, en tout cas la réduction de nos désirs, mais aussi de nos peurs et de nos attitudes égotiques, de notre égoïsme. Bref, se libérer de cette partie animale en soi, s'en nettoyer. Lorsqu'on est libéré intérieurement, on peut commencer à agir librement et commencer à faire des vrais choix, des choix conscients, des actions conscientes, plutôt que d'être esclave de ses instincts et de tous ses conditionnements. Pour cela, des pratiques telles que l'observation de soi, la lutte contre les considérations intérieures, donc je vous parlerai dans quelques instants avec les sept exercices, et l'adoption d'attitudes relationnelles de qualité. Tout cela favorise fortement cette pointe du triangle qu'on appelle la libération intérieure. On dit que quand cette libération intérieure est suffisamment avancée, donc cette pointe du triangle-là, elle commence à s'activer lorsque les limitations de la personnalité se structurent et se cristallisent. On pourrait dire euh, commence à se manifester de la bonne façon, à la bonne place. Quelque chose est corrigé, est redressé et ajusté. On parle alors d'une forme de deuxième naissance où l'âme suffisamment libérée et éveillée commence à se révéler et à se manifester en soi. De l'autre côté, la réalisation intérieure est favorisée par la compréhension et surtout par l'application des principes de l'enseignement spirituel, leur mise en pratique, ce qui implique la libération du centre émotionnel et le développement d'une conscience claire. Il est à noter euh, tout de même que ces trois pointes du triangle, ces trois notions, ces trois composantes, sont interdépendantes et se nourrissent l'une l'autre. La libération intérieure prépare le terrain pour l'éveil intérieur, qui à son tour conduit à une réalisation intérieure. Tous ces mots sont très précis, et je ne peux pas vous les développer là maintenant, mais ils sont riches de sens, de profondeur et de réalité humaine et spirituelle. Et donc le troisième sommet euh, de notre triangle, on peut dire que l'éveil intérieur, lui, correspond à une prise de conscience fondamentale de la réalité spirituelle. En soi, autour de soi, et bien au-delà. C'est un état où l'esprit entre en contact avec sa propre nature, nature qui est caractérisée par la clarté de la pensée, par l'amour, par la compassion, la joie et la sérénité. Lorsqu'on accède à ce niveau-là, on dit qu'un véritable seuil est passé, ce seuil, on ne pourra plus en reculer. On ne peut plus revenir au-delà de ce niveau-là. On ne peut plus revenir en arrière. Parce que sur le chemin, selon ce qu'on fait, selon les actes que l'on pose, selon le karma que l'on incarne, on peut avoir très bien avancé. Mais à un moment donné, si on fait quelque chose de très grave, tac, on se remet des empêchements devant soi. Mais lorsqu'on a atteint le stade dont je suis en train de parler, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Et parce que nous passons un seuil, nous l'appelons le passage du seuil, qui lui est le véritable éveil. Après, ce qui fait la différence entre les différents éveillés et ce que l'on appelle les maîtres, et encore à d'autres niveaux, ce sont encore d'autres seuils dont je ne vais pas vous parler, puisqu'il s'agit de la dimension que je ne connais pas. Et maintenant, vous n'allez pas le croire, nous allons commencer peut-être d'envisager de possiblement commencer à évoquer les sept pratiques absolument incontournables 
de libération intérieure. Quand je ferai le montage de cette vidéo, je veillerai à vous chapitrer euh, les, les, les passages clés et entre autres les, ces, sept, euh, ces sept points de libération intérieure de manière à ce que vous puissiez euh, à tout moment, dans les, même après avoir vu la vidéo, mais dans les semaines et les mois qui arrivent, retourner dans les chapitres correspondants et réécouter ces explications que j'ai essayé de vous écrire de la façon la plus complète et claire possible. Je n'imagine pas qu'on puisse faire quoi que ce soit en écoutant une seule fois. Je ne l'imagine pas. C'est peut-être possible, c'est peut-être mon imagination qui est limitée. Je pense qu'il sera pour les plus sérieux d'entre vous, pour les plus concernés d'entre vous, de réécouter... Euh, si vous décidez d'entreprendre si vous décidez d'entreprendre une de ces pratiques ou une ou deux de ces pratiques je ne vous conseille pas de démarrer les sept d'un coup je ne connais pas de personnes qui font ça mais bon pourquoi pas il vaut mieux être modeste dans la vie euh, si on veut monter les marches une après l'autre et donc euh, la première marche c'est la première marche on ne commence pas par la deuxième ou par la cinquième et on ne commence pas par toutes les marches en même temps et donc euh, en vous les chapitrant je vous permettrai de, de revenir à, à l'une ou l'autre que vous aurez décidé de travailler intensivement et de peut-être de temps en temps aller vous replonger dans, dans les explications euh, issues de, de mon maître. Il est très important de bien connaître la théorie, de bien connaître la forme et les conditions d'un exercice avant de l'entreprendre. C'est valable dans la vie ordinaire et c'est essentiel sur le chemin. Donc il faut prendre un temps vraiment d'appropriation de, de ce qui nous intéresse, surtout s'il y a une proposition de pratique pendant quelques semaines, mois ou années derrière.